хэрэгцээ сайн байцгаа нөө та бүхэндээ энэ VTV телевиз хов хүний хөгжлийн институт хамтран явуулдаг хов хүний хөгжлийн чиглэлээр явуулж байгаа сургалтын маань нээлж дугаар хүрхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ атаархлын талаар ярилцахаар бэлдлээ. Атаархал гэж яг юу хэлээд байна? Атаархлыг чи ашигтай юм уу? Аль эсвэл ашиггүй муу зүйл юм уу? А тэгтээ бид атаархал гэдэг үгнээс нь ингээд аваад үзэхээрээ ямар ч байсан хүн болгонд атаархал гэдэг үгийг сонсоод ямар нэгэн тийм сөрөг мэдрэмж төрдгөл дээ. Тэгээд бас атаархал бас хүнд ямар хор уршиг тайрдаг юм. А би татаархлаас хэрхэн одоо ангиж ярьж салж болох вэ? А аль эсвэл би татаархлыг хэрхэн эрэг зөөр эргүүлэн ашиглаж болох вэ гэдэг талаар ярилцаа гэж шийдлээ. За татаархал гэдэг маань энгийн үгээр тайлбарлах юм бол өөртөө байхгүй ямар нэгэн зүйлийг бусад хүнээс олж хараад а тэгээ түүнийг өөртөө байсан болоосоо гэж бодож байгаа тэр сэтгэл хөдлөл мэдрэмж юм. Тэгэд эргэтэй эмхтэй хүмүүсийн хэн нь илүү атаарх уу байдаг вэ гэсэн асуулт байдаг. Тэгэхээр ер нь эмхтэй хүн ямар нэг зүйлд илүү нарийн ширээнийг олж хаардаг, юм уу деталчилж, наривчилж хандаж чаддаг болохоор бас түүнтэйгээ адилхан эмхтэй хүмүүсийн үед арай илүү атаарх уу зантай байдаг гэж үздэг. Магадгүй яг атаархдаггүй эмхтэй хүн байх юм бол одоо баг эмхтэй хүн мөнөө биш үү гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр эмхтэй хүн байна гэдэг маань тодорхой хэмжээнд баг зэргийн атаархуу зантай байдаг аа л гэсэн үг. За хүн ер нь атаархалт атаархтаа ихэнх тохиолдолд нөгөө танихгүй мэдгүй хүмүүст ерөөс атаархдаггүй. Танихгүй мэдгүй хүмүүсийн амжилтыг танд мэдгүй хүмүүсийнхээ одоо илүү өөрт байхгүй дээр онцгой зүйлсийг олж харсан ч гэсэн хүн тоодоггүй. А гэтэл хүн хинд атаархдаг вэ? хүн өөрийнхөө хамгийн сайн тандык хамгийн сайн мэддэг хамгийн дотны хүмүүстэй илүү их атаархта гэсэн судалгаа байдаг. За ер нь та бодоод үзэл те бодоод үзсэн ч гэсэн хүн огт танд мэдгүй хүмүүс нь амжилт гаргаад аа том том ажил ус бүтээгэл явж ахт хүнийх юм тоодоггүй. Анзаардагчгүй. А харин өөрийнхөө хамгийн сайн тандык хүмүүсээ мэддэг хүмүүсээ магадгүй ангийнхаа эсвэл хамт ажилдаг хүнээ эсвэл төрөл садан ч юм уу те ийм хүмүүсээ найз нөхдөг амжилт гаргаад өөрөөс чинь илүү зүйлсийг хийж бүтээгээд аль эсвэл өөрөөс чинь илүү зүйлсийг эдэлж хэрэглээд ирэх үед хүн атаархдаг. За энэ ямар орчтой байгаа дэ нэхээр хүн өөрийгөө дандаа нөгөө нэг юм танд хүмүүстэйгээ эсвэл бусадтай үргэлж харьцуулж байдаг гэж үздэг. Ямар нэг хэмжээгээр харьцуулж байдаг. Эдэлж зүгэж өмсөд зүхээс эхлээд өөрийнхөө хүрсэн амжилтыг амьдралынхаа ерөнхийн нөхцөл байдлыг олон зүйлсийг хүнтэй дандаа харьцуулж жишиж үзэж өөрийнхөө өөртөө ингэж хэмжүүр тавьж байдаг гэж үздэг. Тэм учраас нөгөө иргэн тойронд нь байгаа танд хүмүүс нь өөрөөс нь илүү их зүйлийг хийж бүтээж өөрөөс нь илүү зүйлийг одоо эдэлж хэрэглэж байгааг харахад хүнд атаархал төрдөг. За тэгэд атаархал ер нь тодорхой хэмжээнд бол байх хэвээр гэж үздэг. А тэгээд зарим тохиолдолд атаархлыг ашиглаад атаархлыг эргээр зөв хэрэглээд амжилтанд хүрсэн хүмүүс зөндөө байждаг. А тэр маань юу байна вэ дотроо хүчтэй амжилтанд хүрэх хүсэл тэмүүлэлтэй зорилгоо тодорхойлсон хүмүүсийн хувьд өөрийгөө илүү амжилттай байгаа хүмүүстэй харьцуулаад тэдний хэмжээнд хүрэх тэр сэтгэлийг дотроосоо олж аваад тэгээд түүгээр дамжуулж амжилтанд хүрэх илүү олон зүйлийг хийж бүтээх тийм санаачлах сэтгэлийг бас тэндээс олж авах тал байдаг. А энэ маань хэтэрхий сэтгэл зүрүү ингэж өнгийгөөд а илүү одоо хувийн шин чанартай болоод ирэх тусма атаархал маань жоохон сөрөг тал руугаа орж эхэлдэг. Өөрөө хэлэх юм бол а хов хүнийхээ хувьд өөрөө сул дараа аль эсвэл ямар нэг байдлаар сэтгэлийн одоо шарахыг үд амсан янз бүрийн зовлон бэрхшээлийг туулсан а гачигдж зовж байсан юмаар дутуу өссөн байх тусмаа а тэр дотор байгаа хүний тухайн хүний дотор байгаа атаархал нь сөргөөр илэрч гардаг а 
багта одоо эцэг хийхээ хайр халамжийг дутуу амлсан аль эсвэл одоо идэж уу хөмсөц зүг хэрглээгээр дутууд болмог байсан а ялангуяа хайртай дотны хүмүүсээсээ авах ёстой тэр хайр халамжийг дутуу хүртэж байсан хүмүүсээ хувьд атаархал нь илүүтэй өөрт нь сөргөөр нөлөө үзүүлж байдаг А тэгээд сул дорой гэж яагаад хэлж байна гэхээрээ сул дорой гэдэг маань одоо би нүвчтэй сул дорой гэхээсээ илүү тэгэрээ сэтгэлийн хат сэтгэлийн чадамжийн хувьд сул дорой байх нь хүнийг одоо сөрөг тийм атаархалтай болгоод байдаг. А тэгээ атаархан гуутаа нөгөөтгөө илүү яавал би одоо энэ хүнийг унгаах уу яавал одоо чадах уу яавал давж гарах вэ гэсэн сөрөг бодлуудад илүү да сөрөг бодлуудад өртдөг тэр сөрөг бодлууд нь одоо өөрийг нь илүү зовоож шаналгаж өөрөө ч сайн сайхан амьдрсан байхгүй хүнд атаархаж зовсоор байгаад цаг хугацааг бардаг юм үзэгдэл харагддаг юм аа за би бас нэг жишээ ярий гэж бодож байна а нэг охин байсан залуу эмхтэй сайхан залуу эмхтэй олон хүүхдтэй дөрөв хүүхдтэй тэ нөхөртөөгөө ингээ сайхан амьдртэй тэр эмхтэйгээ үд ямар асуудал байсан бэ гэхээр төрсөн ихчтэйгээ ингээ сайн ойлголцдохгүй юм асуудал байсан тэ ихч нь өөрт нь ингээ нилээ юм атаархдаг байсан байна л да жаахан хүүхд байхт нь хүмүүс дүүгийн царайлаг хөөрхөн гэж их дууддаг а ихчийг нь болохоор төдөл нь тоодгүй байсан а тэгээ ихч нь энийг ата дүүдээ атаарч байгаа гэдгээ өөрөө мэдхгүй ухамсарлахгүйгээр а дүүгийн хүмүүс хөөрхөн царайлаг гэж хэлж байгааг сонсоод өөрийг өөртөө тэр магтаас хаашаал ирэхгүй болохоор өөрийн ирэхгүй дүүдээ муухай ааш гаргадаг байсан дүүгээ дээрлэгтэй зоддог те дүүгээ ямар нэгэн байдлаар гадуурхдаг юм зан үйлүүдийг харуулдаг байсан а энэ нь хэдийгээр их чин дүүдээ өөрийг одоо те атаарч чин гэдгээ ойлгохгүй Ер нь атаархал гэдэг маань яг ийм хамгийн ойр дотны тандиг мэддэг хүмүүсийн дунд илүү гүнзгийн ингэж анзаарагдаж байдаг учраас бид нар нөгөө төрсөн ах дүү төрсөн төр садан дотроо энийг атаархал гэж төдөл нь заримдаа яг ингээ ухамсарлаж ойлгодоггүй. А энэ нь тэгээд нэг ухамсаргүйн төвшөнд нь хариу арах хэмжээ аавах одоо хариу эсрэг үйлдэл үзүүлэх үзэн ядах ямар нэг тэр хүнийг хорлох үйлдэлүүд хийлгээд А тэгээ дүүгээ ингээд шоолдог шоолдог те ихчийн хувьд илүү одоо дээрлэх үү тийм зан үйлүүдийг гаргадаг байсан баг. А тэгээ бүр том болсон хойно ихч нь мэдээж хэрэг сургуулиа төгсөөд гэрээсээ явсан олон сайхан ихтэй сургуулиудыг төгссөн сайхан мэрэгжил эзэмшсэн. Тэгээд сайхан мэрэгжил эзэмшээд ингээд ирсэн. Ирээд дүүн сургуулиа төгсөх хүрээд ирэхэд дүүн нөхөрт гарцсан хүүхэд төрүүлсэн гэж байжсэн. Тэгэд дүүгээ дүүтэйгээ тэр нөгөө баг балчир байхтаа хоорондо тэр зөрчилтэй байсан харилцаа нь үргэлжлүүлээ байсан. Тэгээ энэ үргэлжлсэн харилцаа нь удаан байх тусма тэр хоёрын хооронд илүү их хохирол амсч ирсэн. Яг тэгвэл ихч дүү хоёр учраас хоорондо эвтэй нартай байх, би би нэгтэйгээ би би нэгээ туслах, дэмжих тэр ашигтай үйлдэлүүдэд нь одоо сөрөг тийм хохиролтой үзэгдлүүд гараад байсан л да. Тийм учраас дүү нь ер нь энүүд би ямар ч байсан одоо энэ үйлдэлийг таслан зогсоох ёстой юм байна гэж бодсон учраас сэтгэл зүйч хамтж байсан. За тэгээд дүү нь дөрөв хүүхд гаргасан, нөхөртөөгөө илэг бүтэн сайхан амьдраад харин ихчийн хувьд болохоор одоо нөхөрт гарч чадаагүй ингээ ганцаараа олон жил явсан баг. Тэгээд яг уу иймэрхүү үйлдэлээс ингээ анзаархаар хүмүүс ихэнх тохиолдолдоо жирийн л нэгэн их дүүсийн хоорондын зөрчил маргаан гэж анзаарч болно. А гэтэл энэ нь амьдрал дээр тэр атаархлаас үүссэн ухамсаргүйд явагдаад байгаа олон сэтгэл зүйн үйлдэл үзэгдэл үйлдэлүүд байгаа даа гэдэг төдийлэн ингэж ухаж ухамсарлаж ойлгохгүй яваад байдаг. За тэгээд яг иймэрхүү тохиолдолд тэр дүү нь ямар арга хэмжээ авсан гэхээр дүү дүүд нь бол бид ийм зөвлөгөө өгч байсан л да чи одоо ихчигээ өөрт чинь тэрмэрхүү байдал үйлдэл үзүүлэх үед а битгий имзэглэрэ хэтэрхий имзэглэж битгий хүлээж ав аль болох тоохгүй 
харин ч эсрэгээр их чигээ илүү их дэмжиж сэтгэл зүйн хувьд тусалж дэмжих ёстой байдаг гэдэг хэлж өгч байсан. А их чиг нь хувьд болохоор нөгөө бүр баг жаахан охин дэгж дэрвэл цэцэг шиг гүйж яваа насанд нь хүмүүс нөгөө том хүмүүс дүүтэн харьцуулж царайлаг царайлаг бус энтер гэж харьцуулж байсан харьцуултаас болж зүр сэтгэлдээ авсан шарах нь дүүтэйгээ тийм харилцааны зөрчилтэй байх гол үндсэн болсон байж байна. А тэгээ тэрний цаана юу явж байна гэхээрээ их чихэн дүүтэй атаархсан бяцхан атаархлын ингээ гүнзгэрцсэн байгаа байсан юм зүйл байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд гэр бүл дотроо янз бүрийн хүүхдүүдээ харьцуулдаг тий зарим охныгаа царайлаг, заримыгаа ажилсаг, заримыгаа залах уу а одоо юу гэдэг юм хүүхдүүдээ хоорондо нь энэ тоо төргөн бодтог энэ ерөөсө тоо бодож чадахгүй байнч гэдэг юм уу гэж харьцуулж хүүхдүүдтэйгээ харьцах нь бас хүүхдүүдийн дотор өөртөө ухамсарлаж чадахгүйгээр тэр тал тухамсарт нь хин нэгэн хүнтэй харьцуулаг цэцэн учраас тухайн хүнд нь атаархах атаархал ингээ үүссэн байж байдаг. Энэ нь эргээд өөрийнх нь амжилтанд том болсон хойноо ажил үүсээ бүтээгээд амьдралаа аваад явах аз жаргалтай баяр хөөртөө амьдрах амжилттай амьдрахт нь саад болж байдаг ийм том одоо сөрөг муу зүйл байдаг юм байна гэдэг бид нар бас томчуул бид нар өөртөө ойлгох хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгээд атаархал гэдэг ингээ ярихаар ихэнхдээ а тийм гадны хүчин зүйлс гэж ойлгоод байдаг. Тэгээд төрсөн их чтүүс ч юм уу төрсөн ахтуу нар би бидээ атаарах ёсгүй гэж бодоод байдаг. Гэтэл энэ нь бид хэдийгээр атаарах ёсгүй гэж бодож байгаа ч гэсэн энэ нь нөгөө бяцхан хүүхдүүдийн хувьд а магадгүй бяцхан хүүхд ч гэдэг юм байхгүй том хүмүүсийн хувьд ч гэсэн нөгөө үл ухамсарлахын төвшөнд нь атаархал би болсон буцаагаад нөгөө хариу үйлдэл зан үйлээрээ сөрг үйлдлүүдийг гаргаж би биэндээ одоо хохиролтой юм үйлдлүүдийг хийж байдаг. Тэгэхээр атаархал гэдэг маань ингээд сөрөг талаас нь аваад үзэхээрээ бас хүнд насан турш тань нөлөөлж болох уу гэсэн юм хохиролтой зүйлс байгаа гэдэг. За тэгээд их чиг нь хойд бид нар бас ямар зөвлөмж өгсөн гэхээрээ их чин дүүдээ атаархаж байгаа гэдэг хамгийн гол нь ерөөсө мэдэхгүй явад гэсэн. Зүгээр дүүгээ харахаарч ахан а тэг ингээл надаас илүү зүйлийг эдэлж хэрэгдэг надаас илүү аз жаргалтай байгааг энэ мэдрээд байдаг. Гэхдээ би дүүдэ атаархах ёсгүй. Би дүүгийнхээ сайн сайхан аз жаргалтай амьдралын төлөө би харин ч туслах ёстой гэдгээ ухамсрын төвшөндөө ойлгоод байгаа боловчиг дал ухамсарт нь суусан хүүхэд насанд нь суудсан байсан тэр нэгэн одоо гимтэл байсан гэдгийг нь бид нар хэлж ярьж ойлгуулсан. А энэний дараа их ч түүсээ хоорондын харилцаанд их сайхан болж харин ч илүүтэй бүр өмнө байснаасаа илүү би биенийг хайрлаар тусалж дэмжиж ингэж явдаг болсон байна л да. Тэгэхээр за иймэрхүү магадгүй хэрэгүүд одоо үзэгдлүүд бас байж болох юм. Тэгэхээр бид нар атаархал гэдэг зүйлийг бас атаархал гэдэг маань бидний нэг талаасаа сөрг сэтгэл хөдлөл мэдрэмж байгаа дэн л да. Тэгэхээр энэ нь бас болгоомжтой хандахгүй бол зарим талаараа биднийг он олон жил бас зовоож явах юм зүйс болж байдаг юм аа. За тэгээд магадгүй бас зарим талаараа биднийг сэтэлжүүлэх юм чухал зүйс бас байж болно. За манай монголчууд бас ярьдаг цагаахан атаархал гэдэг ярьдаг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бас цагаахан атаархал бол хүн бүрийн дотор байдаг. Та ямар нэг байдлаар хүн байгаа тохиолдолд баярлан, хөөрн, гомдон, байсан, ойлн, баярлан гэх энэ сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүд хүнд байгаа тохиолдолд цагаахан атаархал хүн болгоны дотор байдаг. Байх ч ёстой гэж үздэг. Хэрвээ та хин нэгэн хүнд атаархаад жижигэн ч гэсэн ямар гоё хувцас өмссөн юм бэ? Надад илүү гоё зохих байсан байх та гэж магадгүй бодож байгаа л бол энэ бол хиви байх ёстой үзэгдлээ гэж үздэг юм аа. А тэгээд энэ цагаахан атаархлыг бид ашиглаж чадах юм бол харин ч илүү амжилтанд хүрэх хүрэх сэтэл болгож чаддаа гэдэг бид эндээс харж болж байна. Бас манай сургалтын сууджээсээ нэг эмхтээс тэгээд нилээ махлаг байх ёстой жингээс 20 кг илүү жинтэй юм эмхтээ тэгээд өөрөөс нь илүү тургай хүмүүс гой харагддгээ харагдаж байна. Дуртай хувцаа өмсөж байна. Ер нь би ч гэсэн бас ягаад ингэж турж болохгүй аж гэдэг маш хүчтэй сэтлэр бас богнохон хугацаанд жингээ хайжсэн. Тэгээ тэрийгээ юу ч тайлбарлаж байсан гэхээр найз охинтойгоо хоёулаа ингэж шопинг хийгээд дэлгүүр хийсэн явжсэн. 
тэгээ хоёлаа шопин ингэ дэлгэрсэн явж байсан чинь айгүй гоё плаж ингэ өөртөн таалагдаад даанч тэр өөртөн нөгөө таарахгүй таарах харизмаар нь байхгүй харин найз охин нь өмссөн чинь ерөөсөө найз охинууд ингээд өмссөн бүх юм бол бидэнд таараад ягаад гэвэл турхаа эсвэл учраас өмсөж үзсэн бүх хувцсан бидэнд таараад байсан тэгээд дотор бодсон гэд найзтай бид хэд таа айгүй атаах ч байсан тэгээ ягаад би бас ингэж болохгүй гэж энэ чинь надад байгаа илүүдэл чинь шүү дээ би яад энэ илүүдэл чинь ингэж сач болохгүй гэж дотор маш хүчтэй зорилго тавиад яг тэр дэлгүүр хэсээ тэр найзтай найзтай атаарах ч байсан тэр атаархал надад маш том сэтэл болж байсан ингэ дараа нь ярчсэн л да. Тэгэхээр энэ атаархлыг би бас ингээ байх хэвээр сэтгэл хөдлөл гэж авч үзээд а харин буруу ашиглах зөв сэтэл болгох гэдгийгээ өөр төрөө бас ингэж тунгааж үзэх хэрэгтэй байдаг. А яг уу би түрүүн бас хэлжээсэн атаархал гэдэг үгнээс нь аваад үзсэн ч гэсэн атаархал гэдэг үгийг сонсон хүн болго эхлээд сөрөг мэдрэмж авч гад байдаг. За хэрвээ магадгүй ингээ атаархлаасаа болоод өөрийгөө зовоож байгаа, шаналгаж байгаа. Ингээд хин нэгэн хүнийг харахаар уур нь хүрдэг ч юм уу. Өөрөөсөө илүү амжилттай, сайн сайхан яваа хүмүүст баг зэргийн шүүмжлэлтэд дургуу хандтаг, тиймэрхүү хандлага таны дотор байгаа бол бас бяцхан зөвлөмж хүргий гэж бодож байна. А атаас атаархлаас хэрхэн ангижрах вэ гэдэг те сөрөг хүчтэй бүр балансаас давч гарсан тэр атаархлаас бид хэрхэн ангижрах вэ гэж. За А атаархал гэдэг ингээд үгнээс нь бодсон ч гэсэн бид нар ингээд байхгүй өөртөө байхгүй өөрт нь байхгүй зүйл хин нэгэн хүнд байгааг олж харахаар төрж байгаа сэтгэл хөдлөл мэдрэмж байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ямар зүйл гарч ирж байна вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь та эхлээд өөртөө байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж сур. Тэгээ өөртөө байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун бус байгаа учраас бустад байгаа зүйл гой харагддаг. Бустад байгаа зүйл сайхан харагдаад таны дотор одоо эгдүүцэл уур бухимдал төрөөд байна. Тэгэхээр уур бухимд бол эгдүүцэл төрж байна гэдэг бол сөрөг сэтгэл хөдлөл. Энэ сөрөг сэтгэл хөдлөл нь өөрөө хүний бид кортизол гэдэг хортой бодисыг ялгаруулж байдаг. Энэ кортизол гэдэг хортой бодис хүний бид удаан хугацаагаар ялгарах юм бол хүний дархлааны системийг гимтэж хүний өвчлөмтгий ямар нэг хань давсан ч гэсэн удаан идэгдэг байнгын уурта стресстэй бухимдалтай явдаг хүргээд байдаг. Тэм учраас бид энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг давж гарах эхний алхам нь өөртөө байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх. Танд байгаа, эдэлж хэргэлж байгаа зүйлдээ хийж байгаа ажилтаа, хүүхдүүдтэй, их нэртэй, бас нөхөртөө ажлын байрандаа, ундаг машиндаа амьдарч байгаа гэр орондоо сэтгэл хангалуун бай. Тэгээ хүн эхлээд байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж тэр мэдрэмжийг авсны дараа байхгүй зүйлсийг бүтээх хүчийг олж авдаг. А байхгүй зүйлдээ ингээл дэмий сэтгэл санаа зовж суух нь бол хүнийг нөгөө кортизол гэдэг хортой бодисонд өөрийгөө эдисээ өхүүлэх тийм боломжийг олгоод байдаг. За дараагийн зөвлөмж маань юу байна вэ хэрэг та атаархал энэ сөрөг сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдээсээ салхыг хүсч байвал өөрийгөө үнэлж сурах хэрэгтэй. Өөрийгөө үнэлж. Өөрийгөө яг л байгаа гарна. Ээж аваас өгсөн тэр биеийг, ээж аваас өгсөн тэр сайхан бүхий л зүйлсээ эд эрхтэн бүх зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж өөрийгөө үнэлж сур. Яагаад өөрийгөө үнэлж гэж байна гэхээр атаархал гэдэг маань ахаа л нөгөө нэг өөрт байхгүй зүйлээ хүнээс олж харж байгаа үйлдэл. Тэгэхээр та өөрийгөө дутуу үнэлсэн учраас та өөрийгөө үнэлж чадахгүй байгаа учраас та өөрийнхөө байгаа зүйл сэтгэл хангалуун бус учраас бусдад байгаа зүйлд атаархал. Тэгэхээр өөрийгөө эхлээд үнэлэх нь хамгийн чухал зүйл байдаг. Ер нь бол хүн болгон дахин давтагнт давтагдшгүй гайхамшигтай үнцэнтэй хүн болгоны хорууныхээ одоо давтагдахгүй байдаг та адилхан та ч гэсэн дахин давтагдшгүй үнцэнтэй та бол хайрлуулахаар төрсөн та амжилттай амьдрахаар төрсөн та баяр хөөртөө амьдрахаар төрсөн та хүүхдүүдээ сайхан өсгөж хүмүүж байлаад буцаагаад хүүхдүүдийнхээ хайр халамжийг авахаар төрсөн тийм нэгэн үнцэнтэй хүн гэдгээ цаг мөч бүр бодож цаг мөч бүр санаж байх хэрэгтэй тэгээ өөрийгөө үнцэнтэй гэдгээ мэдрээд өөрийнхөө өөрийгөө зөв үнлээд ингээд өөртөө үнлэмж өгөөд бодоод ирэхээр хүн тэр хүмүүст байгаа элдэв зүйлд атаархах атаархал аяанда багсаад дотор байгаа сэтгэл сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд багсаж буулж эхэлдэг юм аа. За тэгээд өнөөдрийн 
Энэ сургалтынхаа хичээлийнхээ хугацаанд атаархлын талаар бас багч гэсэн зүйлсийг хуваалцж ярилцах гэсэн зүйлсээ та бүхэнтэй ярилцлаа. Тэгээд магадгүй илүү дэлгэрэнгүй зүйлс асуу хасуул дэлгэрэнгүй зүйлсийг мэдхийг хүсвэл та бас хувь хүний хөгжлийн институт гэсэн пэйж хуудсаар зочлоороо бас манай багч нар сургагч багч нар сэтгэл зүйчтэй бас холбогдож олон зүйлсийн талаар зөвлөгөө авах боломж бас байгаа. За тэгээ бүгдээрээ дараагийнхаа хичээлээр дахин уулзцгаая баяртай.